hiki ni kikao cha Kalonga. Sasa leo kikao cha Kalonga tunaangazia sakata zima la kusitishwa kwa mkataba kwa aliyekuwa kocha wa timu ya taifa Amunike. Nini kichopelekea mpaka TFF waweza kusitisha? Sasa leo naye mchambuzi wa michezo anaitwa Yaya Njenge tutaliangazia zaidi hili. Bwana Njenge, hili swala weko upande wako unaoneje ni ni sahihi kwa TFF kusitisha mkataba? Siku zote timu ikipata matokeo yasiyoridhisha mara nyingi mwalimu huwa ha, hakuna sehemu ya kukwepea lawama kwa upande wake. Hakuna namna ni lazima mwalimu atawajibika kwa namna moja au nyingine. Halafu ndio mambo mengine yatafuata. Na ndio maana ukiachilia mbali timu ya taifa ya Tanzania kusitisha mkataba na Amunike tazama nchi kama Misri wana mwalimu ambaye ameiongoza timu kwenye mechi moja amepoteza mechi mbili pekee lakini amefukuzwa kazi baada ya timu ku, ku, kuondolewa katika hatua ya 16 bodi. Lazima mwalimu anakuwa mtu wa kwanza alafu mambo mengine yanafuata. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri TFF walikuwa sahihi kwenye maamuzi ya kumweka pembeni sasa amunike na kuangalia namna nyingine ya kufanya lakini kikubwa ambacho ni muhimu zaidi haipaswi kuishia kwa mwalimu kwa sababu timu ya taifa ili ifanye vizuri amunike ama mwalimu wa timu ya taifa anakuwa ni sehemu ndogo tu ni lazima timu iandaliwe katika mifumo sahihi ili tuweze e, pengine kufikia malengo kwa sababu hapo kuna pande tatu zote zinatakiwa kuwajibika kwa nafasi zake kwa mfano e, serikali na nafasi yake ya kuifanya timu ya taifa iweze kufanya vizuri na hao pia wanatakiwa kupambana kuwajibika kwenye nafasi yao TFF wanapaswa pia kutengeneza miongozo na mifumo mizuri ya kuifanya timu ya taifa itengenezwe katika utaratibu bora na tupate timu bora halafu mwalimu anakuwa ni mtu wa mwisho kabisa ambaye yeye ndiye anaintroduce sasa mfumo na ni watu gani ambao watakuepo kikosini lakini watu wanapatikana vipi wa kuunda hii timu ya taifa ni shirikisho pamoja na serikali ndio ambao wana wajibu mkubwa ngono mningono ya watu kwamba anasema kwamba huenda amunike akuangalie sana uwezo wa wachezaji aliangalia sana masuala mazima ya discipline eh? au kwa sababu chati yake hii ya kuendesha ndio imekuwa kidogo ni yani michuano afco ni hatujafanya vizuri maana mechi zote tumepoteza hatujapata hata pointi moja mimi mi, mi, nadhani yote mawili yanaweza kuwa ku, ku, yanaweza kuwa na maana kwa sababu ukiangalia matokeo ambayo yamepatikana kwenye michuano ya afco hakuna haya kuwa yameridhisha japokuwa wengi tunaamini kwamba pengine kule ku qualify to afcon ni, ni, ni mafanikio tosha kwetu lakini bado mimi naamini tulikuwa tuna uwezo wa kupata angalau kidogo kwa sababu tume, katika afcon tumecheza na nchi kama Kenya nchi ambayo mara kadhaa tunacheza nayo mechi mbalimbali mbali na tunapata matokeo lakini bado tulishindwa kumfunga hata Kenya kwenye AFCON. Kwa hiyo bado sifikiri kama ina, inaweza kutosha kabisa kusema kwa kuwa tumefuzu tu basi inatosha. Kwa hiyo naamini na matokeo mabaya kufungwa mechi zote tatu ni matokeo ambayo hayawezi kuwa yameridhisha, ni matokeo ambayo hayakumridhisha mtu yote. Lakini ukienda kwa upande wa pili umezungumza ishu ya nidhamu, e, kuzingatia nidhamu katika kuchagua kikosi. Nadhani ni swala ambayo ni mwalimu yoyote yule. Lazima nidhamu inakuwa ni kitu cha kwanza. Ukiachili ambayo uwezo binafsi wa mchezaji lakini nidhamu ni kitu cha pili ambacho mwalimu yote wa mpira anapenda achague timu ya watu ambao ni wasikivu kwake ndicho ambacho kina, kina, kinaweza kikamfanya aweze kupata kile anachotaka kwa hiyo mimi sioni kama kesi ya uzingatiaji wa nidhamu inaweza kuwa nikosa nadhani amepita katika ile misingi ya kiwalimu ambayo kila mwalimu anapenda kuona nidhamu inazingatiwa zaidi katika uteuaji wake wa kikosi pamoja na uwezo pamoja na mambo mengine kwa sababu amunike si mwalimu wa kwanza kuwaacha labda wachezaji kwa sababu za kinidhamu wapo wachezaji wengi ambao tunawaheshimu wachezaji wakubwa kwa mfano mtu kama Karim Benzema haitwi kwenye timu ya taifa ya Ufaransa si kwa sababu hana uwezo ni kwa sababu kuna matukio ya kinidhamu ya nje ya uwanja aliyafanya asioridhisha amefanya awe mwalimu achague kutomjumuisha tena kwenye kikosi chake kwa hiyo ni mambo ya kawaida uzingatiaji wa nidhamu yeah. kwanza shida shida Tanzania soko la Tanzania ni mwalimu au shida ni, ni sisi tunaingiza siasa mimi na, naweza kusema sitaki kusema moja kwa moja kwamba sisi tuna, tunaingiza siasa ila mwalimu ni swala la mwisho kabisa bado tuna mapungufu mengi katika mfumo mzima wa, wa, wa mpira wetu kwa sababu tunahitaji kutengeneza tunahitaji kuwa na timu bora ya taifa ambayo itato, itaundwa na wachezaji ambao wamepita katika mifumo sahihi ya kuwapata kwa sababu isiwe tu wamepatikana kutoka kusikojulikana wakipatikana kupitia mifumo sahihi tunaweza tukawa na wachezaji ambao ni washindani lakini bado mifumo yetu haijakuwa ni sahihi na inawezekana inajaribu kutengenezwa mifungo sahihi mifumo sahihi lakini utekelezaji sasa wa kimajukumu katika hiyo mifumo inakuwa na shida tunasema tunahitaji kuanza kuwekeza kwenye soka la, la, la vijana mathalan tunajaribu kufanya hivyo lakini bado si, 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 kuna baadhi ya maeneo hatuja hatuja shikiria sawa sawa naweza kusema kwa sababu mathalan tuna michuano mbalimbali ya vijana lakini bado ni michuano ina ya muda mfupi wiki mbili wiki tatu bado unajiuliza wakati mwingine baada ya wiki tatu wa vijana wanakuwa wanakwenda wapi 
vijana wanaweza wakawa wanaelewa na vilabu lakini wanaishi ndani ya vilabu bila kuwa na mashindano ya aina yoyote nadhani pia ni changamoto kwa hiyo kumweka kijana mwaka mzima alafu akacheza michuano ya wiki mbili wiki tatu sidhani kama ina, inakuwa inamsaidia bado tunatakuwa tu na michuano mingi ya vijana ambayo itakuwa ni endelevu yenye uwezo wa kwenda sambamba na ligi kuu tunavyoiona inakwenda kwa hiyo ni kiasi kikubwa cha fedha kinatakiwa katika uwekezaji kwenye mpira ili mpira huu uweze kutupa matokeo tunayoyataka lakini si rahisi kama ambavyo pengine tunajaribu kukufikiria bwana tupo bado na mchambuzi wa michezo anaitwa Yaya Njenge hiki ni kikao cha kalonga tunaangazia sakata zima la kustisho kwa mkataba wa alikuwa kocha wa timu ya taifa Amunike. Ehe, sasa tuangazie. Uh, tumeona timu yetu ya taifa imeweza kufundishwa na wa makocha wengi tofauti tofauti wamekuja wameondoka. Uh, uoni kama uenda kama hata kocha mwingine akaja uenda labda ikaleta na yeye akaweza akafanya kwa muda mfupi akaondoka kwa sababu tumeangalia Amunike ndani ya muda mfupi ameweza kutusaidia ndani ya miaka 69 atuweza kushiriki katika michuano kama hii Afcon. Mm. Kwa, mimi, mimi, mimi kwanza una, unajua hii tu, tuiweke vizuri kidogo unajua ina, ina it, sawa ni lazima apewe credit Manuel Amunike kwamba amesaidia kwa kiasi chake kufanya kazi yake kutufanya tuweze ku qualify Afcon lakini bado uki, ukipiga mahesabu kwenye kesi ya, 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 ya ni aina gani ya matokeo tumeyapata kwenye hizo mechi za ku qualify bado utakuja kugundua kwamba alichokifanya Amunike hata watu wengine huko nyuma wamewahi kukifanya lakini kikubwa ni kwamba mfumo wa kufuzu ulikuwa ni mgumu wakati huo ukilinganisha na sasa kwa sababu Tanzania tulivuna pointi nane katika michezo yetu ya kusaka tiketi ya kufuzu pointi nane ambazo zilitufanya tufuzu kwa sababu timu zilikuwa zinahitaji kambili katika kila kundi ili kutimiza timu 24 lakini miaka ya nyuma wakati Afcon inachezwa timu 16 tumewahi kumaliza katika kundi tukiwa na pointi nane karibu mara tatu lakini ni pointi nane ambazo hazikutosha kutufanya tufuzu. Kwa hiyo hiyo ikupe picha kwamba sio kwamba kuna kazi kubwa sana ilifanywa na Amunike ikatufanya tuweze kufuzu. Kazi ambayo aliifanya Amunike ni kazi ambayo pia ilishawahi kufanywa na watu wengine huko nyuma. Ile naweza kusema kwa mfano labda tuseme kama ni shule basi ulikuwa wastani wa ufaulu ulikuwa unatakiwa labda pengine katika nyakati hizo unatakiwa upate hamsini ili uwe umefaulu uwe na wastani wa hamsini. lakini sasa hivi unaambiwa ili ufaulu kwa sababu tunahitaji sekondari waende watoto wengi ili ufaulu basi wastani sasa hivi ni ni, ni 25 Mwezezi umerahisishwa tofauti na zamani yeah. kikubwa ni iko umerahisishwa mtindo wa, wa timu kufuzu Afcon na si kwamba Tanzania labda kuna improvement kubwa sana ndio ile tufanya tufuzu ila urahisi wa namna ya kufuzu tulikuwa tuko kwenye kundi moja na Uganda tukajikuta tuko kwenye kundi ambalo kimsingi na timu zilikuwa ni, ni, ni za daraja la kati na tukafanikuwa kufuzu kwa kumaliza nafasi ya pili lakini mara kadhaa uko nyuma unajikuta unacheza katika makundi haya akiwa na, in, ikiwa inahitajika timu moja kufuzu kwenda katika hatua inayofuata kwa hiyo simnyimi credit ya Munike kwa sababu alikuwa ndio sehemu ya benchi la ufundi wakati tunapata nafasi ya kufuzu lakini bado pia simpi sifa kubwa ya Munike kwa sababu alichokifanya kilishawahi pia kufanywa na makocha huko nyuma ila hakikufanya tuweze kufikia katika hii level kwa hiyo kikubwa mimi na, 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 nafikiri ni na, naweza kusema ni, ni, ni lazima sasa tukubali kutengeneza timu ambayo itakaa pamoja angalau kwa muda mrefu kidogo kama ambavyo tumewaona wenzetu wa Uganda na mataifa mengine yaliyofanikiwa